一子です今日は2023年2月23日木曜日祝日天皇誕生日です高松の午前7時前の温度は3度で予報は霧雨です朝から霧雨が降っています午後から暑いぐらい晴れてきました現在午後4時過ぎで温度は12度予報もやや曇りに変わりました予報では明日の金曜日は 100% 雨ですさて動画は高松駅から境出駅に行くまでの道中です読み上げは境出市ですいつものようにウィキペディアの記事からです誤読があるかもしれませんがお許しくださいどうぞ境出市出店フリー百科事典ウィキペディアより境出市は香川県の中央部に位置する市瀬戸内海に面し瀬戸大橋の四国側玄関口にあたるかつて沿岸部には塩田も多数見られたが塩業整理により廃止された塩田の廃止と前後して万の須工業地帯林田工業地帯などが造成され沿岸部には工業地帯が造成されたチリ地名の語源は宇多津の田尾坂を登って出た場所瀬戸内海に面した北部は埋め立て地干拓地であるため平坦で標高が低い北東部には高松市とにまたがる丘陵五色台がありまた南部も丘陵地帯である市内の主な山としては五色台飯野山木山金山小山,山目山笠山,笠山常山が挙げられる南部には綾川の本流に府中ダムが建設され府中湖が作られたこれ以外に境出市を流れる主要な河川としては大足川が挙げられるなお市内には滝もある境出市の地域には瀬戸内海の市枠諸島に属する島所部も含まれるものの吉島や筆石島や岩黒島のように瀬戸大橋によって四国と結ばれた島々が複数存在するまた万の須工業地帯の埋め立て造成により聖島と斜見島は四国と陸続きになったなお小与島鍋島古生島和佐島武戸島三つ子島諸木島小肌高島も境出市に属する市外局番は市内全域が0877丸亀 MA である歴史行政以下一部割愛しこのようになっています経済産業市の北西部には埋め立て地である万能須林海工業団地が整備され造船業や化学工業が盛んであるその東側には林田阿賀浜地区臨海工業団地が整備されこちらでは製造業が盛んであるとともに物流企業が多く集積する物流拠点としても機能しているまたその他に北東部の松ヶ浦地区には塩業メーカーが立地する2010年の工業統計によれば、境出市の製造品出荷額等は約7600億円である。香川県内においては、2位の高松市、約3200億円の2倍以上、四国全体においても今治市、約8900億円、西条市、約8100億円に次ぐ第3位の規模であり、新居浜市、約6100億円や、四国中央市、約6000億円をしのぐ。内訳としては、石油製品、石炭製品製造業が約 70% を占める。なお、今治市や西条市などの四国を代表する他の工業都市が、平成の大合併において大規模な合併を行い、人口、経済規模を拡大させて上記の規模であるのに対し、境出市は合併を行っていない。万能須工業地帯。社内分社化等により各企業の敷地には多数の企業が存在する以下は都合によりレッド枠で流す予定ですこのようになっています教育以下割愛いたします最終更新2022年10月12日水曜日以上で途中までの読み上げを終了いたしますえ
工業地帯社内分社化等により各企業の敷地には多数の企業が存在する三菱ケミカル香川事業所コスモ石油境出物流基地ライオンオレオケミカル川崎重工業境出工場一時期川崎造船として分社化されていた所在地は境出市川崎町四国電力境出発電所松谷化学工業気象塔の製造林田阿賀浜地区臨海工業団地工業施設全国農業協同組合連合会四国段ボール本社工場物流花王太平洋セメントトヨタ輸送日立物流そのたおもな市内の企業未勝2018年破産日本海水さぬき工場かつてのさぬき塩業蒲田醤油日本ファインケム日清製粉東亜合成など名産ところてんやそば参考名物かまど和菓子醤油蒲田醤油の本社あり農業、産金時、金時人参、塩田跡地を中心に、2015年は約1800トンを収穫した。金時芋、金時みかん、小原紅わせ。以上です。これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に、幸、多からんことをお祈りしております